கொரோனாவை விட மனிதர்களை அதிக அளவு கொன்று குவித்த பத்து கொடிய தொற்று நோய்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் காணலாம் இன்று உலகை அச்சுறுத்தும் நோயாக கொரோனா வைரஸ் உலகில் பல நாடுகளில் பரவி வருகிறது ஆனால் இதே போல் பல வைரஸ் உலகை ஒவ்வொரு காலத்திலும் அச்சுறுத்தி வந்துள்ளன அதில் கிட்டத்தட்ட இருநூறு கோடி பேரை கொன்று குவித்த பிளாக் டெத் தான் உலகின் மிக மோசமான தொற்றாக வரலாற்றில் இடம்பெற்றுள்ளது அவற்றை பற்றி காணலாம் ஆண்டோனின் பிளேக் கிபி நூத்தி அறுபத்தி ஐந்திலிருந்து நூத்தி எண்பது வரை ஆசியா எகிப்து கிரீஸ் மற்றும் இத்தாலியில் தனது வெறியாட்டத்தை ஆடி மக்களை கொத்து கொத்தாக கொன்று குவித்த ஒரு கொடிய பண்டைய நோயாகும் மேலும் இது பெரியம்மை அல்லது தட்டம்மை என கருதப்பட்டது இந்த அறியப்படாத நோய் கிபி நூத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் மெசபொட்டாமியில் இருந்து போரில் வென்று தாயகம் திரும்பிய படை வீரர்களினால் தெரியாமல் பரப்பப்பட்டு ஐந்து மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களை கொன்று மொத்த ரோமானிய சாம்ராஜ்யத்தை சீர்குலைத்த ஒரு கொடிய உயிர்கொல்லியாக இந்த ஆண்டோனியன் பிளேக் இருந்தது ஜஸ்டினியன் பிளேக் ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஆண்டு முதல் ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வரை இருபத்தைந்து மில்லியன் மக்களை கொன்று குவித்த ஒரு தொற்று நோயாகும் ஐரோப்பிய ஜனத்தொகையில் பாதிக்கும் மேலான உயிரிழக்க காரணமாக இருந்த ஜஸ்டினியன் பிளேக் உபோனிக் பிளேக் என்று கண்டறியப்பட்டது இது மத்திய தரைக்கடல் துறைமுக நகரங்களில் இருபத்தைந்து மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களை சூறையாடியது பொதுவாக புபானிக் பிளேக்கின் முதல் பதிவு செய்யப்பட்ட சம்பவமாக கருதப்படும் ஜஸ்டினியன் பிளேக் உலகில் அதன் அடையாளத்தை உண்டாக்கும் விதமாக கிழக்கு மத்திய தரைக்கடலின் மக்கள் தொகையில் கால் பகுதியை அளித்தது மற்றும் கான்ஸ்டன்டேமாவில் நகரத்திற்கு பேரழிவை உண்டாக்கியது ஒவ்வொரு நாளும் ஐயாயிரம் பேர் இறந்ததாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதன் விளைவாக நகரத்தின் மக்கள் தொகையில் நாற்பது சதவீதம் பேர் இறந்தனர் பிளாக் டெத் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று வரை பரவியது இதனால் எழுவத்தி ஐந்து முதல் இருநூறு மில்லியன் மக்கள் உயிரிழந்தனர் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வரை ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியாவில் எழுவத்தி ஐந்து முதல் இருநூறு மில்லியன் மக்கள் பிளேக் நோய் தாக்கி உயிரிழந்தனர் ஆசியாவில் தோன்றியதாக கருதப்பட்ட பிளேக் வணிக கப்பல்களில் அடிக்கடி காணப்படும் எலிகள் மீது வாழும் முன்னிகள் வழியாக கண்டங்களை தாண்டி பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது அந்த காலத்தில் துறைமுகங்கள் நகரங்களின் மைய இடங்களாக இருந்ததால் எலிகள் மற்றும் முன்னிகள் இனப்பெருக்கத்திற்கு ஏற்ற இடமாக இருந்து இந்த கொடும் பாக்டீரியா மூன்று கண்டங்களுக்கு பேரழிவை ஏற்படுத்தியது காலரா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது வரை ஒரு மில்லியன் மக்கள் இறப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு வரை இந்த நோய் உலகையை ஆட்டிப்படைத்தது இந்த நோய் ஏழு சுற்றுகளாக பரவியது அதில் மூணாவது சுற்று தான் அதிக தாக்கத்தை உண்டாக்கியது முதல் சுற்று மற்றும் இரண்டாம் சுற்று காலராவை போல் மூன்றாவது சுற்று காலராவின் தொடக்கமும் இந்தியாவில் தான் தொடங்கியது கங்கை ஆற்றின் டெல்டா பகுதியில் தொடங்கிய இந்த காலரா ஆசியா ஐரோப்பியா வடக்கு அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா போன்ற இடங்களுக்கு பரவியது ஒரு மில்லியன் மக்கள் இந்த தொற்று நோயால் உயிரிழந்தனர் பிரிட்டிஷ் மருத்துவர் ஜான் ஸ்னோ லண்டன் மாநகரில் ஒரு ஏழ்மையான பகுதியில் பணிபுரிந்த போது காலரா வழக்குகளை தொடர்ச்சியாக கண்காணித்து இறுதியில் சுத்தம் இல்லாத நீர் வழியாக இந்த நோய் பரவுகிறது என்பதை கண்டுபிடித்தார் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த செய்தியை அவர் கண்டறிந்த அதே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஒரு மோசமான ஆண்டாக பிரிட்டனில் இந்த தொற்று நோய் காரணமாக இருபத்தி மூணாயிரம் மக்கள் உயிரிழந்தனர் ஃப்ளூ தொற்று நோய் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு வரை பரவி ஒரு மில்லியன் மக்களை கொன்று குவித்தது முதலில் ஆசிய காய்ச்சல் அல்லது ரஷ்ய காய்ச்சல் என அழைக்கப்பட்டாலும் இந்த திருவு இன்ஃப்ளூன்சா ஏ வைரஸ் துணை வகை எச் டூ என் டூ இன் காரணமாக இருக்கலாம் என்று கருதப்பட்டது இருப்பினும் சமீபத்திய ஆய்வுகளின் கண்டுபிடிப்புகள் அதற்கு பதிலாக இன்ஃப்ளூன்சா ஏ வைரஸ் துணை வகை எச் த்ரீ என் எயிட் என்று கண்டறிந்துள்ளன முதன் முதலாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் மூன்று வெவ்வேறு தொலைவான இடங்களில் முதல் வழக்குகள் கண்டறியப்பட்டன மத்திய ஆசியாவில் துர்கிஸ்தான் புகாரா வடமேற்கு கனடாவின் அதபாஸ்கா மற்றும் கிரீன்லாந்து ஆகியவை அந்த மூன்று இடங்களாகும் குறிப்பாக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஜனத்தொகை நகர்ப்புறங்களில் மிக வேகமாக அதிகரித்ததன் காரணமாக இந்த ஃப்ளூ மிக வேகமாக பரவியது பாக்டீரியாலஜி சகாப்தத்தின் முதல் உண்மையான தொற்று நோயாக இது அறியப்பட்ட போதிலும் இதில் இருந்து பல விஷயங்கள் அறிந்து கொள்ளப்பட்டன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு வரை இந்த கொடிய நோய் ஒரு மில்லியன் உயிரை குறித்தது ஆறாவது காலரா தொற்று நோய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வரை எட்டு லட்சம் பேர் உயிரை கொன்றது காலரா தன்னுடைய ஐந்து முன்தோன்றல்கள் போலவே இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்டது மேலும் இதனால் உயிரிழந்தவர் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சம் ஆகும் ஆனால் இதற்கு பிறகு மத்திய கிழக்கு வடக்கு ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஐரோப்பா ரஷ்யா போன்ற நாடுகளிலும் இந்த நோய் பரவியது ஆறாவது முறை காலரா
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு காலரா முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டாலும் இன்றும் இந்தியாவில் சில வழக்குகள் இருந்து வருகின்றன ஃப்ளூ தொற்றுநோய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இருபது முதல் ஐம்பது மில்லியன் மக்களை கொன்று குவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் உலகம் முழுவதும் ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தும் நோயாக கண்டறியப்பட்டது இன்ஃப்ளூன்சா உலக ஜனத்தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மக்கள் அதாவது இருபது மில்லியன் முதல் ஐம்பது மில்லியன் மக்கள் அவர்கள் உயிரை இழந்தனர் ஐநூறு மில்லியன் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டதாக இந்த நோயில் இறந்தவர்கள் விகிதம் பத்து முதல் இருபது சதவீதம் என்று கணக்கிடப்பட்டது முதல் இருபத்தைந்து வாரங்களில் இருபத்தைந்து மில்லியன் மக்கள் இறந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தாக்கப்பட்ட ஃப்ளூ இன்ஃபுளுசா வைரஸ் மற்ற இன்ஃபுளுசா வைரஸை விட வித்தியாசமானது என்பதை அதன் மூலம் பலியானவர்கள் மூலம் கண்டறிந்து கொள்ள முடிந்தது காரணம் இதற்கு முன்னர் கண்டறியப்பட்ட இன்ஃபுளுசாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் மற்றும் பலவீனமான நோயாளிகள் ஆனால் இந்த முறை பலமான மற்றும் இளம் வயதினரை இந்த நோய் அதிகம் பாதித்தது பலவீனமான நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை கொண்டவர்கள் உயிரோடு இருந்தனர் ஆசிய ஃப்ளூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஆண்டு வரை பரவி இரண்டு மில்லியன் மக்களை கொன்று குவித்தது ஆசிய ஃப்ளூ எனும் தொற்றுநோய் எச் டூ என் டூ துணை வகையின் இன்ஃபுளுசா ஏ வகையால் உண்டாகும் தொற்று நோயாகும் இந்த நோய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சீனாவில் கண்டறியப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை இதன் தாக்கம் இருந்து வந்தது அதன் இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் ஆசிய ஃப்ளூ சீன மாகாணமான கொய்சோவிலிருந்து சிங்கப்பூர் ஹாங்காங் மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு பரவியது ஆசிய ஃப்ளூ நோயால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆதாரங்கள் படி வெவ்வேறாக இருக்கும் நிலையில் உலக சுகாதார நிறுவனம் தோராயமாக இரண்டு மில்லியன் மக்கள் இந்த நோயால் இறந்ததாக அறிவித்தது இதில் அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூறு பேர் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர்கள் ஃப்ளூ தொற்றுநோய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டுகளில் பரவி வந்தது இதன் மூலமாக ஒரு மில்லியன் மக்கள் இறந்தனர் இந்த நோயை தி ஹாங்காங் ஃப்ளூ என குறிப்பிட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட இந்த வகை ஃப்ளூ தொற்றுநோய் இன்ஃபுளுசா ஏ வைரஸின் எச் த்ரீ என் டூ திரிபு காரணமாக ஏற்பட்டது இது எச் டூ என் டூ துணை வகையின் மரபணு வகையைச் சேர்ந்ததாகும் முதன் முதலில் ஜூலை பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் ஹாங்காங்கில் முதல் வழக்கு கண்டறியப்பட்டது அடுத்த பதினேழு நாட்களில் இந்த வைரஸ் சிங்கப்பூர் மற்றும் வியட்நாமில் கண்டறியப்பட்டது அடுத்த மூன்று மாதங்களில் பிலிப்பைன்ஸ் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவில் இந்த நோய் பரவியது மற்ற நோய்களுடன் ஒப்பிடும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பரவிய இந்த நோயால் ஏற்பட்ட இறப்பு விகிதம் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே அதே நேரத்தில் ஹாங்காங் ஜனத்தொகையில் பதினைந்து சதவீதம் பேர் இந்த நோயால் உயிரிழந்தனர் எச்ஐவி எய்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆண்டு வரை பரவியது இதன் மூலமாக முப்பத்தி ஆறு மில்லியன் மக்கள் உயிரிழந்தனர் காங்கோ ஜனநாயக குடியரசில் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு அடையாளம் காணப்பட்ட எச்ஐவி எய்ட்ஸ் என்பது உண்மையிலேயே தன்னை உலகளவே தொற்று நோயாக நிரூபித்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றுக்கு பின்னர் முப்பத்தி ஆறு மில்லியன் மக்கள் இந்த கொடிய நோயினால் உயிரிழந்துள்ளனர் தற்போது முப்பத்தி ஒரு மில்லியன் முதல் முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் மக்கள் எச்ஐவி பாதிப்புடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர் குறிப்பாக அமெரிக்காவின் துணை சகாரா பகுதிகளில் ஜனத்தொகையில் ஐந்து சதவீத மக்கள் தோராயமாக இருபத்தோரு மில்லியன் மக்கள் எச்ஐவி பாதிப்பை கொண்டுள்ளனர் விழிப்புணர்ச்சியும் புதிய சிகிச்சைகளும் வளர்ச்சி பெற்ற இந்த காலத்தில் நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு நோயாக எச்ஐவி உள்ளது இந்த பாதிப்பை கொண்ட நோயாளிகள் கூட தரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகின்றனர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டிற்கு இடையில் எச்ஐவி எய்ட்ஸ் பாதிப்பால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு புள்ளி இரண்டு மில்லியன் அளவில் இருந்து ஒன்று புள்ளி ஆறு மில்லியன் அளவாக குறைந்திருக்கிறது என்று இறப்பு குறித்த உலகளாவிய ஆண்டு அறிக்கை தெரிவிக்கிறது